குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இன்டர் கால்குலேஷன்ற சாப்டர் வந்து லென்த்தில் பார்த்துருக்கோம் நாலு சம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் வந்து ஒரு நாலு சம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறேன்னா சார் ஒரு வருஷமாக கொடுக்காதீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டேக் அதாவது லென்த்துலாம் நாலு சம் மொத்தமாக கொடுங்க அதில் சர்ஃபேஸ் ஏரியா நாலு சம் மொத்தமாக கொடுங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு இது மாடல் பிடிச்ச போல் இருக்கும் அதனால் பசங்கள் அந்த அளவு ஆர்வமாக கேட்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் இந்த வாட்டி சர்ஃபேஸ் ஏரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ சம் நடத்த முடியுமோ அப்படியே நடத்திடுவோம் நாலு சம் தான் இருக்குது அதில் அதனால் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அதாவது ஒரு சம் புரியலையா திரும்பி திரும்பி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமின்றத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் என்ன நான் போடுறோன்றது ஒன்று டெய்லி உங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நைட்டு கண்ணு உச்சி உட்காந்து போடுறோம் இல்லையா அதை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறது என்னென்னா ஒரு ஒரு சம்பவம் நீங்கள் போடாதீங்க சார் கொஞ்சம் எல்லாம் மொத்தமாக அப்படி நடத்துங்க ஏன்னா எங்கள் எக்ஸாம் கிட்ட வருது அந்த அளவு பசங்க ஆர்வமாக வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணியாகணும் இல்லையா அதனால் என்னுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போகிறோன்னா இன்னும் சரியான முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் வாங்கணும் அதாவது மற்ற இதில் நடத்துறதுக்கும் இங்கே நடத்துறதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் ஈஸியாக நம்ம தான் போடுவோம் சில விஷயங்கள்லாம் பேசிக்காக சொல்லும் போது அந்த சம்மை வந்து ஸ்கூல் நடத்தும் போதோ இல்லை வெளியே நடத்தும் போதோ டைரெக்டாக போட்டுருவாங்க நான் இந்த ரீசன் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுது மற்றவங்க நடத்துறதுக்கும் இங்கே நீங்கள் கவனிங்க நான் நடத்துறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் ஸோ விஷயம் இது ப்ளஸ் ஒன்ல படிச்சது ப்ளஸ் டூ படிச்சது பேசிக்கு டென்த்தில் படிச்சது சில விஷயங்கள் மைனியூட்டாக அது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டுன்னா மேக்ஸ் ஈஸியாக புரிய போகுது அதனால் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் தான் எல்லாமே பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் இந்த வா இந்த சேனலில் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணி இப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா நாலு சம் இருக்குது நாலு சம் நடத் நடத்தும் போது அப்படியே கண்டினியூஸாக பார்த்து நின்றுட்டு அப்படியே தரவா ஆகிடணும் நாலு சம் ஏரியா லென்த்தில் நாலு சம் போட்டுருக்கேன் நாலு சம் தரவா இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க ஏதாவது டவுட் வந்தோன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படிக்கிற விஷயத்த ஆர்வம் பார்க்கணும் இருக்கிற டைம் ஒன்று ரெண்டு மாதம் தான் இப்போ ஜனவரி மாதம் மாடர்ன் ப்ராடிக்டில் வந்துடும் அப்புறம் பிப்ரவரி மாதம் மெயின் ப்ராடிக்டில் வந்துடும் அப்புறம் டைமே இருக்காது மார்ச் ஃபஸ்ட் வீக் எக்ஸாம் வந்துடும் அதனால் இருக்கிற டைம் வந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அதுக்கே நிறைய மழை அதுக்கு நிறையா லீவ் வரும் பொங்கல் வரும் நீ வேறு வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்கள் லைஃப் இது அதனால தான் டென்த்துக்கு கூட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்காம டுவெல்த்து போது நிறைய மெட்டீரியல் பண்ணுங்கன்னு அதனால் டுவெல்த்து பசங்க கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணுங்க நடத்துறத திரும்பி திரும்பி வாட்ச் பண்ணுங்க ரைட்டு இப்போ வந்து இப்போ இதுதான் பேசிக்கனா ஒன்றும் இல்லை லென்த்துக்கும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் லென்த்துக்கும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம்னா ஒன்றுமே பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்போ லென்த்துன்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன போடுவோம் லென்த் ஈக்குவல்ட்டு நாப்பது இருக்கும் இன்டர் லே டு பி என்ன போடுவீங்க ரூட் ஆஃப் லென்த்துக்கு எக்ஸ் ஆகிடுச்சுனா ஒன் ப்ளஸ்ஸு டிஓ பை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் டிஓ பை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் லென்த்துக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் டிஓ பி டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதை பார்த்துங்க அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டிஓ பை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிடிஎக்ஸ் இதான் லென்த்துக்கு பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா சரி இது வந்து இப்போ வந்து லென்த்துக்கு பார்த்துட்டோம் இதே வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட்டு ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல்ட்டு அதே தான் என்ன பண்ணணும் முன்னாடி டூ பை போடணும் டூ பை இன்ட்டு அதே இன்டர்னல் ஏ டு பி ஸோ ஒய் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் இப்படி தான் சொல்லி தர மாட்டாங்க இதுதான் வித்தியாசம் டிஓ பை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகாது லென்த்தாக சர்ஃபேஸ் ஏரியாவா அப்படின்றது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகாது ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியானா டூ பை இன்ட்டு இன்டர்னல் அது இன்டர்னல் ஏ டு பி ஒய் அப்போ இதில் வந்து வருது எக்ஸ்ட்ரா இதில் இருக்கு இது டிஃப்ரென்ஸ் என்னது இங்கே என்னது டூ பை ஒய் வரல இதில் வந்துருக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் வந்துருக்கு இவ்வளோ தான் வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது இல்லை டயராமெலாம் போடணும் அவசியம் கிடையாது சர்ஃபேஸ் ஏரியா பொறுத்தபடி நாலு சம் தான் இருக்குது அந்த நாலு சமில் இதெல்லாம் லென்த்தில் எதாவது நாலு பக்கம்னா நாலால் மட்டிலே பண்ணோம் டூ சைட்ஸ் இருந்தால் டூ ஆல மட்டிலே பண்ணோம் பட் இந்த உங்களுக்கு புக்கில் இருக்க கொடுத்த சம் போல் இதில் வந்து எதுவுமே வழி மட்டிலே பண்ணுற போல் வேலைலாம் இருக்காது நாலு சமும் ஃபார்மில் தெரிஞ்சு அப்படியே எடுத்து போட வேண்டியதான் ஒரு உண்மையே கிடையாது அதனால் நாலு சமும் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொண்டு டூ பை இன்ட்டு இன்டர்கல்
y வரும் y into y into root of 1 plus do by dx whole square into dx சிட்டா, general formula என்ன முடுவாம் ஏற்கு என்னல square units போனும் வேறு எதுக்கு ஏற்கு என்ன square units வாலிமா cubic units general போகிறது சரி, நம்ம கணக்கு படி என்ன வரும் அப்படினா, இந்த limit வந்து இப்பிமே 0T அதா, இந்த பேராபலாக்கு limit இப்படிமே என்னது 0T அப்பு என்ன மன்றுங்க the required limits the required தேவை லாஸ்ட் செப்பலாம் போல நம்ப short and sweet சா, தெல்லியோ என்ன தேவையோ publicல் எப்படி மார்க்குவிறோம் கியான் செய்துபசியும் base போன்றாங்க அதலாம் ready பண்ணிட்டுதான் உங்க or x is equal to 0 and x is equal to a 0 to a sir, if you have 4 elements, 2 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 
root a lya so me ina irukke 0 t a inda root of x plus a adha na irukku adha vandu ena sollalam whole power 1 by 2 sollalam root naale 1 by 2 power la 1 by 2 root naale power 1 by 2 na irukala lya inde dx che 1 by 2 integral ponanum theri inda 1 by 2 integral pona avangalukku ena varum endradhu ஏன் நீ படிச்சுப்பீங்க எக்ஸ் பவர் அண்ட் இன்டர் பண்ணணும் வரும் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சுப்போம்லா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னு டிஃபன்ஷியட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் த்ரீ சொல்கிறேன் இதெல்லாம் இன்டர்வல் பேசிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் அதெல்லாம் ஓரத்தில் எழுதி போடும்போது கணக்கு எழுதி மாற்றும்போது கவனிங்க இன்டர்கல் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதானே ஸோ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது இன்டர்வல் பண்ணால் ஹாஃபோட ஒன்று கொண்டு என்ன வரும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப்னா இல்லை த்ரீ போய்ட்டு வந்து சொல்லலாமா ஒன் அண்ட் ஆஃப்னா த்ரீ பீட்டு மூணு ரூபாயில் பாதி ஒன் ஆறு ரூபா இல்லையா அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன வரும்னா ஃபோரு பை ரூட் ஏ அதை இப்போ இன்டல் பண்ண போகிறோம் இன்டல் பண்ணால் எப்படி வரும்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது மட்டும் என்னது ஜீரோ டி ஏ அவ்வளோதான் இப்போ த்ரீ பை டூ என்ன எடுத்துருவாங்க கான்ஸ்டெலாம் வெளியில் தந்துருங்க அப்போ தான் இன்டல் கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோரு பை ரூட் ஏ இது த்ரீ பீட்டு மூணு தான் வச்சுனா வரும் உள்ளே வச்சுனா டூ பை த்ரீ ஆகிடும் இல்லையா டூ பை த்ரீ ஆகிடும் மீதி என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஹோல் பவர்னா அது த்ரீ பை டூனு இருக்கும் லிமிட் என்ன அது ஜீரோ டூ ஏ இந்த இடத்துல தான் நான் வச்சுக்கணும் அந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ பண்ணாலே என்ன வரும் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ சப்போஸ் அங்கே த்ரீ பை டூ இருந்தால் ஃபைவ் பை டூ பை ஃபைவ் பை டூ ரெண்டு அப்படி நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் பை ஏ ரூட் ஏ மட்டிலே பண்ணிக்கலாமா மட்டிலே பண்ணுறேங்க அதாவது இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் தான் எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃபரன்ஸ் இன்டர்வல் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த பவரில் என்ன இருக்குது அதோட ஒரு நாட் பண்ணணும் ஒன்று ஆஃபோட ஒன் ஆட் பண்ணால் ஒன் அண்ட் ஆஃப் சப்போஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃபோட ஒன் ஆட் பண்ணால் டூ அண்ட் ஆஃப் ரைட்டா டூ அண்ட் ஆஃப்னா எவ்வளோ சொல்லலாம் ஃபைவ் பை டூ சொல்லலாம் ஒன் அண்ட் ஆஃப்னா த்ரீ பை டூ சொல்லலாம் ஸோ அதே போல் தான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் அப்போ இது மட்டும் பண்ணால் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ எயிட்டு பை ஏ ரூட் ஏ பை த்ரீ ரைட்டா சரி இப்போ இதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸ் பில்னா கொடுக்க போகிறேன் ஏ கொடுக்க போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்போ என்னாச்சு டூ ஏவா ஏ ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் பில் ஏ கொடுத்தா அது இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது அப்போ என்ன இடம் டூ ஏ ஹோல் பவர்னா அது த்ரீ பை டூ கேட்டுங்களா அப்புறம் லோ ஏன் கொடுக்கணும் மைனஸ் போடணும் இப்போ ஜீரோ கொடுங்க ஜீரோ கொடுத்து எக்ஸ் ஜீரோ அப்போ என்ன மட்டும் இருக்கும் ஏ மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஏ போகிற த்ரீ பை டூ இல்லையா சரி ரைட் அப்போ எயிட்டு பை ரூட் ஏ பை த்ரீ அப்படியே எடுத்து த்ரீ பை டூ நாலில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப்னா ஒரு ஃபுல்லு ஒரு ஆஃப் இல்லையா ஒரு ஃபுல்லு ஒரு ஆஃப் அப்போ ஒரு ஃபுல்லுனா அந்த டூ அப்படியே தூக்கி எழுதிக்கணும் ரைட்டா அடுத்து ஆஃப்னா ஆஃப்னா ரூட்டை போட்டு எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் ரூட் டூ ஏ தான் கான்செப்ட் ஸோ ஈஸியான சொல்லலாம் டூ ஏனா த்ரீ பவர் த்ரீ பவர் என்ன சொல்லலாம் த்ரீ பை டூனு இருக்குது த்ரீ பை டூனு அவ்வளோ ஒன் அண்ட் ஆஃபு ஒரு ஃபுல்லு ஒரு ஆஃப் அப்போ இதில் சொல்லுங்கள் அது போல் ஒரு ஃபுல்லு ஒரு ஆஃப் ரைட்டுங்களா சரி ஒரு ஃபுல்லாக அப்படியே ஏது ஏதிக்கணும் ஒரு ஆஃப்னா ரூட்டு போட்டு எழுதிக்கணும் அப்போ இங்கே என்ன போகிறீங்க இங்கேயும் என்ன வருது ஏ ரூட் ஏ இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ஏ ரூட் ஏ இருக்குது அதை காம எடுத்து வந்திருக்கேன் அப்போ எயிட்டு பை ரூட் ஏ பை த்ரீ இல்லையா இன்ட்டு இதில் எது காம எடுக்கலாம் ஏ ரூட் ஏ எடுக்கலாம் அப்போ ஏ ரூட் ஏ எடுத்துட்டா மீனா இருக்கும் டூ ரூட் இருக்கும் அதை தான் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்று ஆகிடும் இல்லையா ஏ ரூட் ஏழு எடுத்துட்டா பாருங்கள் ஏ எடுக்கிறேன் ரூட் ஏழு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இருக்கும் மீதி டூ மீதி ரூட்டு இருக்குது இது அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல நான் ஆகிடும் ஒன்றுனு ஆகிடும் போயிட்டு இப்போ அப்படியே மட்டில் பண்ணி போட்டால் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது இந்த சம்ம வந்து ஒரு வாட்டி நடத்தணும்னா திரும்பி திரும்பி நாலஞ்சு வாட்டி கேளுங்க ஏன்னா வந்து ஸ்கூல் நடத்துனாலும் ஒரு வாட்டி நடத்துவாங்க திரும்பி அப்படி அதை அடுத்த சாப்பிட்டு தான் முடிப்பாங்க இல்லையா ஸோ இது உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மத்தில் நீங்கள் ஃபார்ம் அப்படி நான் நடத்துகிறோம் போது ஆண்டி யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ணும்போது திரும்பி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா தரவாயிட போகுது பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ ரூட் ஏ இன்ட்டு ரூட் ஏ ஏ இந்த ஒரு ஏ அப்போ ஏ இண்ட் ஏ என்ன ஆகிடும் அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆகிக்கொள்ட்டு என்ன வருது எயிட்டு பை ஏ ஸோ ஏ இது ஒரு
கண்டினியூஸாக போட்டு போக நான் அதை தான் சொல்கிறேன்னா இது வந்து பெரிய விஷயமே கிடையாது நம்ம தான் மேக்ஸ் கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு பெரிய விஷயமே வாங்கிக்கிறோம் சொல்கிறத அழகாக கேளுங்க இப்போ நடத்துகிற முடியாது வீடு தேடி வருது சரி ஒரு வாட்டி புரியல திரும்பி ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணிங்க திரும்பி ஓட்டி போகிறீங்க திரும்பி ஓட்டி போகிறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு தேடி வரும்போது சரியான முறையில் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் ஓகேவா அதனால் இந்த மறக்காமல் என்ன பண்ணுறீங்க கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் நடு நடுவில் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல மைனியூட்டாக சொல்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரைட்டா சரி இப்போ அடுத்த சம் போகலாமா அடுத்த சம் ஒன்று என்னென்னா டீயில் போட போடுங்க டீயில் ஏன்னா டீயில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா லென்த்தில் போட்டிருக்கோம் இப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் போட போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா என்ன வரப்போகுது ஆக்சுவலாக டூ பை தான் வரப்போகுது இல்லையா டூ பை ஒய் வரப்போகுது ஸோ அதனால் மேக்ஸு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம தான் கஷ்டம் நினச்சிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ டீயில் போடுற பாருங்கள் எல்லாம் இந்த நடத்துறதுலாம் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸும் எக்ஸாம்ஸ் மாறி மாறி நான் மொத்தம் எக்ஸசைஸ் ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம் ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா அதுக்கு முன்னாடி சைன் எக்ஸ்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம இருக்குது அது நடத்திடுவோம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சைன் எக்ஸ் ரைட்டா ரெண்டாவது கொஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸு லிமிட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு என்னது பையின்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன ஃபுரு பண்ணோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா இப்போ என்ன ஃபுரு பண்ணணும்னா என்ன ஃபுரு பண்ணணும்னா டூ பை இன்ட்டு இதெல்லாம் நிறைய வாட்டி பப்ளிக்ல கேட்குற கொஷின் ரூட் டூ ப்ளஸ் லாக் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ லாகு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டூ இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரணும் கேட்டிங்களா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் சொல்கிறதுக்கு அவனிங்க அதே தான் என்ன எக்ஸ் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதான் இந்த ஆன்சர் ஒரு ஃபுட் பண்ணுவோம் ரைட்டா சரி எக்ஸ் ஆக்சினாலே சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்ல அவங்களுக்கு தெரியும் பொறுமையாக எடுத்துவோம் கவனிங்க எக்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன ஃபார்ம்லா சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொள்ளு டூ பை இன்டெகரல் ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல வச்சுட்டு அதிப்போம் ஏ டு பி ஒய் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டிஏ ஒய் டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃபார்ம்ல ஆகிட்டாலே ஆஃப் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ரைட்டா சரி கீ எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்குது அவ்வளோ பார்த்தீங்க இல்லை ஒரு மார்க் கூட இருக்கலாம் சரி கான்செப்ட் பண்ணாத அதே தான் சொன்னால் எல்லாமே எட்டுமே ஒரே போய்டும் மேக்ஸில் ஒன்றும் இன்டர்வெல்லாம் அப்படி பயப்படுறீங்க டிஃப் அதுதான் ரொம்ப டஃப்பான சாப்டர் பசங்க என்ன டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த சாப்டர் மாதிரி கொடுக்குறோம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே ஈஸி தான் சொல்லி கொடுக்குற விதம் தான் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு போட்டு மா இது அது போட்டு குழப்பிக்கிறதோட கான்செப்ட் என்ன அது டிஃபென்ஷிப் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அது ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு அந்த ஒன்றோட ஆட் பண்ணணும் ஒன்னோட ஆட் பண்ணிட்டு ரூட் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் அஞ்சு மாதிரி வாங்க போகிறீங்க அது அதை எடுத்து அப்படியே இன்டர்வல் பண்ணல சப்ஜிட் பண்ணி போட்டால் இன்டர்வல் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் போது ரொம்ப பெரிய இன்டரேஷன்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ப்ளஸ் டூ போடுறது மட்டும் எல்லாமே லா ரொம்ப சாதாரணமாக ஆர்டினரி இன்டரேஷன் தான் அதனால் நம்ம ஆர்வத்தோடு கவனிக்கிறது இல்லை பொண்ணு கிளாஸில் சப்போஸ் நம்ம கவனித்தாலும் டீச்சர்ஸ் ஒழுங்காக எடுக்கிறது இல்லை இந்த ரெண்டு பிரச்சனை ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்கணும் போது நீங்கள் இந்த பிள்ளை ஏமாற்ற முடியாது சார் சார் என்ன யூடியூப்பில் அதை அப்லோட் பண்ணுறாங்களே கணேஷ் மேக்ஸ் கடை ஏன் கவனிச்சு மார்க் கிடையாது ஃபேரன்ஸு கேட்கலாம் ஏன்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கூலில் நடத்தில் சொல்கிறது புரியல அப்படிலாம் சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆக முடியாது படிக்கணும் அப்படின்றத தான் சொல்கிறேன் பசங்களுக்கு நான் அதிகமாக சொல்கிறது என்னென்னா படிப்புன்றது ஃபேரண்ட்ஸ் சொல்லியோ இல்லை டீச்சர் சொல்லியோ ஒரே வராது உங்களுக்குன்னு நம்மளுக்கு நம்ம மனசாட்சிக்கு நம்மளை படித்து நல்லா மார்க் எடுத்து நல்ல காலேஜ் சீட் வாங்கணும் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்றைக்கு தோணுதோ அது வரைக்கும் நீ கண்டிப்பாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது படிப்பை திணிக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் ஆர்வமாக சரி இது வரைக்கும் விட்டுட்டோம் குரல் வரைக்கும் விட்டுட்டோம் ஒன்றுமே மார்க் வரல எல்லாம் ஆவரேஜ் மார்க் இல்லை ஃபெயில் ஆகிட்டோம் சரி இதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்குது நம்ம ஆர்டர் பண்ணுன்ற எண்ணம் மனசில் விதைச்சிட்டா தட்டி தூக்கிடலாம் நான் நல்லா பார்த்துங்க ஸோ அதனால தானே தொடர்ந்து நான் உங்களுக்காக டைம் நைட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டென் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போடுறேன் ரைட்டா அதனால் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணி வாட்ச் பண்ணி நிறைய மார்க் எடுக்க முயற்சி பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் நாலு பேர் நல்லா பயன்பெட்டால் நல்லது இல்லையா அதனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் இது போடுற பாரு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி விடுங்க
dx sin x differentiation cos x சரி அப்ப நீங்களே சொல்லிங்க உங்களுக்கு இப்ப நடத்தும் போது பாக்கும்போது மன ஓட்டம் அப்படியே ஓடும் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதுதான் கான்செப்ட் டிஎபிடிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுல ஸ்டெப் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட போடுவோம் ஈஸியா ஐடியா கொடுத்தாச்சு ஏன்னா நடுவில் நடுவில் மேக்ஸ் ஸ்டஃப் ஆகுது சார் வந்து போய் மறந்து போகுது சார் இதில் மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இந்த ஃபார்முலாவில் இன்ஸ் இருந்து இன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் மேக்ஸ்லாம் அப்படி தான் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே நம்ம வந்து தான் போடணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது வச்சு ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கணும் ஆனால் தான் ஈஸிவேன்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸ் போட்டுருக்கேன் ஸ்மார்ட் ஈஸி வேணும்னா நான் ஒன்றுமே இல்லை ஐடியா எப்படி கிரியேட் பண்ண ஒரு சம்மு வந்து விட்டோன்னா ஏ டி செட் அதாவது டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் எப்படி தெரியுது எப்படி நம்மளுக்கு மைண்டில் ஸ்டோரேஜ் ஆகுது எப்படி விஷுவல் ஆகுது மனசு ஓட்டம் எப்படி ஓடுதுன்னு பார்க்கணும் அப்படியே ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்துடும் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டரை விஷயத்தில் போட்டு முடிச்சிடலாம் நீங்களா தரவா ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது சாரி அப்போ டிஎபிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணணும் காசு ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் காசு ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த எட்டு சம்முமே ஒரே மாடல் பண்ணும்போது சூப்பராக நீங்கள் மார்க் எடுக்கலாம் அப்போ ஒன்று ஆட் பண்ணால் இங்கேயும் ஒன்று ஆட் பண்ணும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லையா சரி ஒன் ஆட் பண்ணிட்டு அப்போ என்ன பண்ணோம் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது இங்கே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணல ஸ்டெப்பில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ரைட்டு அப்புறம் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டிஏபை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் நான் வரும் அப்படியே ரூட் ஆகிடுமா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஏன்னா ரூட் எடுக்க முடியாது அப்படியே வச்சுக்கோ ரைட் இப்போ எடுத்து அதில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது இப்போ இந்த ஃபார்மில் எடுத்து அப்ளை பண்ணலாமா இப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு டூ பை ஏ இன்டர்கல் ஆன்லைன் கொடுத்துருக்கேன் லிமிட்டு ஜீரோ டு பைனு கொடுத்துருங்க ஜீரோ டு பைன் கொடுத்துருங்க இன்ட்ரு ஒய் ஒய்யோட வழி என்ன அது சைன் எக்ஸ் ஒய் இன்ட்ரு சைன் எக்ஸ் எதுங்க பை இன்ட்ரா இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவா இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் கார் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒரு கணக்கு நாலஞ்சு மெத்தடில் போடலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக புரியுமோ அஞ்சு மெத்தடு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அந்த மாதிரி தான் நடத்த போகிறேன் பசங்களுக்கு எல்லாமே ஹேட் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பில் ஆவரேஜ் டாப் ஒரு எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்கும் புரியற போல் ஒரு மெத்தடு அவ்வளோதான் அந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரி ரைட் ஈஸியான மெத்தடு அதே சமயத்தில் ஃபுல் மார்க் இருக்கும் இது கீ ஆன்சர் பேஸ் பண்ணி போட்டால் ஃபுல் மார்க் அட்மி ஃபுல் மார்க்கும் கிடைக்கணும் பட் ஈஸியாகவும் இருக்கணும் அதை தான் அவங்க சர்ச் பண்ணி பண்ணுறது இதை தான் மற்றவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் இதில் வித்தியாசம் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த வேலையை வந்தாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இன்டர்வல் பண்ணுறோம் அதான் வேலையே ஸோ இது இன்டர்வல் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டான ஃபார்மலாக இல்லை அதனால் நம்ம பண்ணுறோம் ஸ்டப் ஷீட் மாற்றுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சுருப்பீங்க ஸ்டப் ஷீட் மாற்றுன்னா என்ன சார் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது எக்ஸ் வேல்யூ டிஎம் மாற்றணும் எக்ஸ் வேல்யூ டிஎம் மாற்றிட்டா கணக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்துடும் ஈஸியாக இன்டர்வல் பண்ணலாம் திரும்பி சொல்லவா இது ஃபுல்லாக நம்ம இன்டர்வல் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்ட் ஃபார்மில் இல்லை அதனால் ஸ்டப் ஷீட் மாத்திரை யூஸ் பண்ணி போட்டால் ஈஸியாக வந்துடும் ஃபார்மலாக இருக்குது இல்லையா ஸ்டப் ஷீட் மாத்திரன்னு ஒரு மத்தர் இருக்குது இன்டர்வேஷனில் எளிமையாக மாற்றுறது ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கணக்கில் வரும்போது இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா இந்த காஸ்ட் எக்ஸு அதை டீன்னு வச்சுக்கிங்க டீ கொண்டது காஸ் எக்ஸ் எப்படி சார் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்பவுமே இந்த பவரில் வரும் காஸ் கீபு காஸ் பவர் ஃபைவ் சைன் பவர் ஃபோர் இந்த பவரில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வேல்யூ டீன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த கணக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சுனா போதும் பவரில் எது அதிகமாக வருதோ அந்த வேலை டிவி வச்சுங்க அப்போ இங்கே போடுறேன் லெட்டு டி ஈக்குவல்னாது காஸ் எக்ஸ் அதனால் அதுதான் பவரில் வருது டீயை பண்ணால் டிடி காஸ் எக்ஸை பண்ணால் டிஃபென்ஷியல் பண்ணால் என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் டிஃபென்ஷியல் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் காஸ் டிஃபென்ஷியல்னா மைனஸ் சைன் ரைட்டா சரி கணக்கு டீயில் மாற்ற போகிறேன் கணக்கு டீயில் மாற்றும் போது லிமிட்டையும் டீயில் மாற்றணும் இந்த மைனஸ் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பக்கம் வச்சுக்கோம் மைனஸ் டிடி ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் போட்டாச்சா ஸோ கணக்கு டீயில் மாற்றும் போது லிமிட் ஏன்னா கணக்கு லிமிட் எதில் இருக்குது நம்ம எக்ஸ் வேரியபிள் இருக்குது அதை டீயில் மாற்றணும் அப்போ டீயில் மாற்றும் போது ஒன்றில் ஒரு டேபிள் ஆட்டம் ஒரு போடுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்லேயே படிக்க வேண்டியது ஸோ இதெல்லாம் எடுத்தப்போ வேகமாக எடுத்தவங்க நான் பொறுமையாக எடுத்தேன்னா நீங்கள் படிச்சுக்க மாட்டேங்குது தெரியும் ப்ளஸ் ஒன்ல ரைட்டா சரி எக்ஸோட லிமிட் என்ன இருக்கு
சைன் டூ செவன்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது நைன்டி நைன்டி நைன்ட்டி ரைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுபோல் காசுக்கு போகிறோம் பாருங்கள் காஸ் ஜீரோ காஸ் ஃபைவ் பை டூ காஸ் ஃபைவ் காஸ் த்ரீ பை பை டூ காஸ் டூ பை கேட்டா இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டா நீங்கள் நான் வச்சுக்கலாம் புரிய விஷயமே கிடையாது சரி கவனி இதில் என்ன பண்ணுறோம் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வழி மட்டும் தான் ஜாப் போதும் சைன் ஜீரோ என்ன ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ நடுவில் ஜீரோ வரும் இந்த ஒன்று மைனஸும் அல்டர்னேட்டிவ் வரும் தட்ஸ் ஆர் ஷார்ட் கட் அப்போ ஃபஸ்ட் வழி மட்டும் தான் ஜாப் போதும் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று அப்படி அப்போ காசு ஜீரோ என்னது ஒன்று அப்போ ஒன்றுக்கு அப்புறம் வரும் ஜீரோ வரும் ஜீரோக்கு அப்புறம் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று வரும் இந்த ஒன்று மைனஸும் அல்டர்னேட்டிவ் வரும் அப்புறம் என்ன அது ஜீரோ வரும் அப்புறம் ஒன்று வரும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இது தெரிஞ்சால் முடிஞ்சு போச்சு அதாவது டெக்னாமெட்ரி நடத்தும்போது டென்த்துலையும் சரி இல்லை நிறைய இடத்துலையும் சரி டெக்னாமெட்ரி அப்போ அதெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டு கண்ணு போல் தான் சைனும் காசு சைனும் காசு செஞ்சால் மீது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம் ஆனால் அவங்க பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் படி சீக்கிரம் படி கா காட்ட படி டேனை படி எல்லாத்தையும் படித்து பணம் பண்ணு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா சைன் தெரிஞ்சால் சைனோட ரெசிபி ஒரு கிளிக் கொஸ்டின் சைன் தெரிஞ்சால் போதும் சைன் பை போய்ட்டுனா ஒன்று அப்போ கொஸ்டின் போய்ட்டு வேணா ஒன் பை ஒன்றுனா வரும் ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு டேக்கிங் ரெசிபி பொருட்கள் அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ காசோட ரெசிபி பொருட்கள் சீக்கனு சைனிங் காசு டேன் பண்ணி போட்டால் சைனு காசு டேன் பண்ணி போட்டால் டேனு டேனோட ரெசிபி பொருட்கள் காட்டு ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் போது ஸோ இதுதான் பேஸ் இதை தெரிஞ்சால் எல்லாத்தையும் போட்டுலாம் சரி இது நிறைய காலேஜில் அது ப்ளஸ் ஒன்றில் நல்லா ஈஸியாக இந்த ஷார்ட் கட் மட்டும் நான் வச்சுங்க எவ்வளோ ரொம்ப சைனு காசு ஷார்ட் கட் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சாக்கு பண்ண தேவை காசு ஜீரோ எங்கே இருக்குது ஒன்றா அடுத்து பைக் கொடுத்தா காசு போய் வேலையின் அது மைனஸ் ஒன் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே மேக்ஸ் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி நடத்துகிறோம் அதை பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ கணக்கை மாற்ற போகிறேன் இப்படி மாற்ற போகிறேன் பாருங்கள் கணக்கில் டீல மாற்றிட்டோம் இல்லையா அப்போ எப்படி மாற்றுறோம் இங்கே என்ன இருக்குது சர்ஃபேஸ் ஏரியா போட்டுப்போம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா போட்டாச்சா இங்கே என்ன இருக்குது டூ பை இருக்கா போட்டாச்சா இன்டர்வியூரில் இதுனா அது பை பைக்கு நேரம் என்னா அது மைனஸ் ஒன்று ஓகே ஜீரோ ஜீரோக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஒன்று ஓகே இந்த சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் டிடி சொல்ல போய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரூட்டில் இருக்குது போட்டலாமா ரூட்டு ஒன் ப்ளஸ் இந்த காசு எக்ஸ் நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் டீன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ காசு ஸ்கொயர் எக்ஸ்னா டி ஸ்கொயரு மீ என்ன இருக்குது இந்த சைன் எக்ஸ் இருக்குது இந்த டிஎக்ஸ் இருக்குது இந்த சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் டிடி சொல்ல போகிறோம் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் தான் சொல்லிடலாம் மைனஸு டிடி வேலை முடிஞ்சு போச்சு திரும்பி மாதிரி சொல்லுறேன் டூ பை ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் டூ பை போட்டாச்சா இன்டர்வல் பைக்கு நேரம் என்ன இருக்குது பைக்கு நேரம் நான் மைனஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோக்கு நேரம் என்ன இருக்குது ஜீரோக்கு நேரம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இந்த காஸ் எக்ஸ் நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் டி வச்சுக்கிறோம் அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னா டி ஸ்கொயர் போட்டாச்சு அப்போ மீதி என்ன இருக்குது இந்த டிக் பண்ணது தான் இருக்குது சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்னா சொல்லிடலாம் நம்ம கொடுத்துட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் பாரு மைனஸ் டிடியும் சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ கணக்கு எல்லாமே டீல மாதிரி போச்சு பாருங்கள் அப்போ டீல மாதிரி போச்சா ரைட் இந்த மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும்னா இந்த லிமிட்டை மாற்றி போட்டுக்கலாம் இப்போவே அந்த மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் லிமிட்டை மாற்றி போடலாம் மைனஸ் வச்சு நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகும் லிமிட்டை மாற்றி போட்டுலாம் சார் மைனஸ் ஒன்று டூ ஒன்று போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிடி ரைட்டா ஒன்றும் ஈஸியாக மாற்றணும்னா இது இன்டர்வில் படிச்சு ஃபஸ்ட் எக்ஸில் வரும் இந்த மைனஸ் ஒன்று டூ ப்ளஸ் ஒன்று வந்து டூ பை இன்ட்டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டூ ஒன்று சொல்லுவோம் ஒரு சொல்லலாம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இன்டர் ஃபால் ஃபஸ்ட் எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்டரேஷனில் இருக்கும் ஸோ சேம் நம்பர் இருந்தால் டூ டைம்ஸ் எப்படி எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏன்னு இருக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஜீரோ டி ஏன்னு போட்டிருப்பீங்க ப்ராப்பர்ட்டியில் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ மீதி என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிடி டூ இன்ட்டு டூ எவ்வளோ ஆச்சு ஃபோர் ஆகிடுமா அப்படியே வாட்டிலேயே பண்ணி போட வேண்டியதான் அதனால் எல்லாமே வந்து நம்ம நடத்துகிற முறையில் தான் இருக்குது அதனால் பசங்களை குறை சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இடுக்க
ஆகு டி ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு அவ்வளோதான் சரிங்களா இதுதான் ஃபார்முலா சரி அந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஒன் பை டூ லாகு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இதில் மிஸ்டேக்காக கொடுத்துருக்கோம் ரைட் கவனி பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுதான் ஃபார்முலா அதாவது புக்கில் எப்படி இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் எப்படி இருக்குன்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருப்போம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் இப்படி ஃபார்முலா இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஃபார்முலா கடைசி பகுதியில் பக்காவாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் ஃபிங்கர் டூஸில் வச்சுருக்கணும் ஸ்னாப் வச்சுங்க அதாவது இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இன்டரேஷன் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ என்ன வரும் அப்படியே எக்ஸ் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ அதெல்லாம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ லாக் ஏ ப்ளஸ் இது ஒன் ப்ளஸ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ ஒன் ப்ளஸ் எல்லாம் கணக்கில் வந்து ஏ ப்ளஸ் தான் வரும் இல்லையா சரி அப்படிலாம் வரும் இது ஆக்சுவலாக எக்ஸ் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது ஒன் பை டூ லாக் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் செக் பண்ணிக்கலாம் அது டீயாக என்ன ஒன்றான்னு பார்த்துக்கலாம் செக் பண்ணி நீங்கள் இப்போ புக் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியல ஆ சரி அப்ளை பண்ணலாமா ஜீரோ டு ஒன்று அப்ளை பண்ணலாம் அவள் தான் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் மக்க பண்ணி வச்சுங்க ரைட்டா சரி இப்போ என்ன இருக்குது ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்றும் இல்லை ஒன்று கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஒன்று கொடுத்தா வரும் டீ இப்போ கொடுக்க ஒன்று கொடுத்தா ஒன் பை டூ இங்கே ஒன்று கொடுத்தா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இல்லை ஏன்னா இங்கே ஒன்றுக்கு கொடுத்தா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ டூ அப்போ ரூட் டூ ரைட்டுங்களா சரி இங்கே ஒன்று கொடுத்தா என்ன வரும் ஒன் பை டூ லாக் இங்கே ஒன்று கொடுத்தா என்ன வரும் ஆ ரைட்டு தான் ஒன் கொடுத்தா என்ன வரும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ ரூட் டூ ஒன்று கொடுத்தா இதான் வரும் ரைட்டா சரி அது விதிக்கின்ற அது அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயல் லிமிட் லோயல் லிமிட்டில் கொடுத்தா ஜீரோ ரெண்டு என்ன ஜீரோ டி இன்ட்டு ஜீரோ வந்து ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ லாக் ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ ரைட்டு புரியுதுங்களா அப்போ அந்த ஆன்சர் தான் ஒன்று தான் கரெக்டான ஆன்சரு ஃபார்முலாம் மட்டும் அந்த ஓரத்தில் மக்கப் பண்ணிக்கோ என்ன மக்கப் பண்ண ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதாவது என்ன ஃபார்முலாம் திரும்பி பொறுமையாக சொல்கிறேன் ரூ இன்டரேஷன் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா நல்லா மக்கப் பண்ணி வச்சுங்க எக்ஸ் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ லாக் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பேஸ் தான் அப்படியே இங்கே டீல இருக்குது ரைட்டுங்களா சரி ரைட் இப்போ போட்டாச்சு இப்போ கணக்கில் இங்கே என்ன இருக்குது பை டூ இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது பை டூ இருக்குது அப்படியே எடுத்து வந்துருங்க அப்போ ஃபோர் பை பை டூ எடுத்துட்டா மீனாக இருக்கும் ரூட் டூ ஆன்சர் அந்த ஆன்சர் என்ன வரும்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன பண்ணலாம் பரிசிலே ஃபுல் மார்க் அடிச்சிருந்து தெரிஞ்சு ஏன்னா ஆன்சர் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து போச்சு அப்படி ஈஸியாக நீங்களே போட்டுடலாம் இந்த டூவல் அடிச்சிடலாமா அப்போ டூன்னு வரும் அப்போ ஆன்சர் என்னது டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் லாகு என்ன வருது ஒன் ப்ளஸ்ஸு ரூட் டூ அவ்வளோதான்பா ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஹென்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு தூக்கி ஏதிக்கும் ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது கான்செப்ட் என்னென்னா அந்த ரெண்டு சம் நடத்திருக்கோம் அந்த ரெண்டு சம் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு நீங்கள் தரவு ஆகிடும் அதனால் மறக்காமல் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அப்படியே கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ கான்செப்ட் என்னென்னா லென்த்துக்கும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கு நான் அதான் ஒரு ஒரு சம்மாக போடுறது மாதிரி நான் ரெண்டு மூணு சம்மா கட்டத்துக்கு போடுறேன் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம் என்ன டூ பை இன்டர் ஏ டூ பி ஒய் இன்டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டிஓ டிஎக்ஸ் ஒல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ எல்லாமே வரும் இங்கே லென்த்தில் எல்லாமே வரும் அந்த டூ பையும் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியில் எஸ்ட்டாக வரும் டூ பையும் ஒய்யும் ஸோ அப்போ லென்த்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரெண்டுமே சேம் மாடல் என்ன ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இங்கே டூ பை ஒய் வரும் லென்த்தில் வராது அது மொத்தம் கணக்கெல்லாம் உண்டு அப்போ வந்து எட்டுமே ஒரே சம் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம் வரும்னு தெரிஞ்சு போச்சு கன்ஃபார்மாக அப்போ இதுக்கு நீ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்து நிறைய அப்படி திரும்பி 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 போட்டு பார்த்து இதுக்கு நான் தான் ஆன்சர் வரணுன்றது மைண்டில் செட் பண்ணிக்கணும் வச்சு பண்ணால் ரொம்ப ஈஸி அதனால் ஒன்றுமே கிடையாது தெரியல உங்களுக்கே திரும்பி சொல்கிறேன் கணேஷ் மேக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பெல்லில் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்